di meja 10 konsultasi dengan nomor urut K 92 di meja 10 Jadi tahapannya untuk pilpres itu bagaimana mekanismenya? Ya, Pak, lah mereka tahu seperti apa mekanismenya? Woi lampu, woi. Woi lampu, woi. Kita kita mendaftar Ya tinggal tunggu nanti hari panggilan sidang. Tunggu panggilan sidang berarti diputuskan apakah dilanjutkan atau tidak gitu Pak atau gimana? Ya, tetap di sidang. Tetap di sidang. Ya. Pak, Pak, kalau kita lihat nih Pak yang mendaftarkan gugatan sengketa dibandingkan dengan 2014 untuk sengketa pi pemilu legislatifnya PHPU pileknya itu eh, cenderung menurun atau lebih banyak Pak yang 2019 ini Pak? Kalau dibandingkan Pak. Hampir sama lah. Okay. Hampir sama. Hmm. Ya. Ya, apa, Pak, Pak? Penggelembungan atau apa, Pak? Banyaknya untuk ya, be <laughs> belum kita, ya, kita belum lihat berkasnya ya. masih untuk, di depan ya. terang. Pak, untuk menjaga independensi hakim, karena kan ini uh, kemarin kan polarisasi uh, masyarakat kan terbelah ya, Pak ya. Nah nanti kan sidang perdana, sidang pendahuluan pada tanggal 14, 14 Juni, Pak. Nah jaminan dari MK soal independensi hakim, apakah tidak akan terpengaruh oleh tekanan massa, oleh situasi di luar sana gitu Pak? Kemarin kan saya sudah membuat statement, mm -hmm. kita hanya memeriksa apa yang ada di ruang sidang. Oke, okay. jadi tidak akan? Loh, kita kan independensinya sudah dijamin, okay. kemarin juga saya sudah menyampaikan. Jadi tekanan massa ya? Loh, pokoknya kami akan memeriksa, mengadili dan memutus sesuai dengan fakta di persidangan. Tidak akan terpengaruh ya. oleh tekanan pokoknya massa? Itu. Jadi apa yang ada di persidangan aja. Jadi untuk sengketa pilpres mereka harus membawa semua bukti yang dibutuhkan hari ya, ini ya Pak. Kalau ya. diserahkan kepada para pihak. Ya nanti dua kan bisa hmm. juga pada persidangan. Pada persidangan sampai sebelum putus kan boleh kalau ada bukti tambah. Oh. Ini berkas yang harus dibawa apa aja sih sebenarnya? Ya, kalau pada dari persidangan permohonan ya yang utama. Permohonan aja. saja. Bang, kalau bukti bisa bukti, menyusul ya Pak ya? Bisa, tam, bisa, bisa sekaligus bawa, bisa untuk tambahan. Pak, 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 akan ada tiga panel hakim ya Pak ya, hmm. untuk menangani perkara PHPU, Pilek. Pilek nah, ya. itu bisa dijelaskan Pak, apakah ini untuk mempercepat proses atau untuk menjaga independensi? Karena kan hakim-hakimnya ini tidak boleh menangani perkara dari daerah asal gitu Pak. Ya, betul. Jadi di samping untuk mempercepat proses juga untuk me mencegah ya. Uh, artinya dugaan-dugaan yang mungkin akan timbul sehingga kita antisipasi dan nanti untuk putusannya tetap Pak uh, Pleno tetap Pleno RPH Pak Pak sama hari ini hari ini oh, bisa di Ya, itu sistem ini ya, ya, berbeda. 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 Sekarang kan sistem. basisnya provinsi. Kalau kita lihat basis uh, dapil, sekarang sudah lebih, lebih seribu dapil. Malah. malah lebih banyak ya. ya jadi sengketa yang real itu kan dapil, itu sudah lebih seribu. Hmm. Dulu 761 yang mulai. Ya. Artinya secara perkara sebenarnya tidak banyak dapil, hanya saja karena sistem. Sistem, betul. Ya. Malah bertambah ya. Tambah, Mas. Ya. Dan dia dilihat dari dapil bertambah. Ya. Ya. Pak, batasan waktu ini terlalu mepet, beberapa caleg mengeluhkan gitu. Yang bersekata ini gimana waktu? Ya, undang-undang. Undang-undang memang sudah mengatur begitu. Ya. Pak, hakim, ketua hakim panelnya bisa dibabarkan lagi nggak, Pak? Siapa aja? Saya, Pak Wakil, sama Pak Palguna. Iya, Pak Palguna. Pertimbangannya kalau Bapak kan, Bapak sebagai ketua MK dan Pak Aswan, eh, Pak Aswan itu sebagai wakil. Kenapa Pak Palguna, Pak? Kenapa nggak Prof. Arief sebagai mantan ketua MK juga? Pak. Pertimbangannya apa, Pak? Apakah itu sudah dari rapat pleno RPH? Hasil, hasil rapat pleno. Hasil RPH. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Ya, ya. ya. Terima kasih, ya. Masuk dikit, Man.
Viral kan? Selamat malam teman-teman yang hadir di sini seluruh masyarakat Indonesia khususnya teman-teman panitera di Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan malam ini, Pak Panitra, kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu. Dilengkapi dengan daftar alat bukti. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang lebih cincak lagi, kita akan melengkapi seluruh daftar alat bukti yang memang diperlukan. Bersama kami ada Pak Hashim, dan ada delapan orang lawyer, kolega-kolega kami di belakang. Mereka menjadi satu kesatuan dari tim lawyers ini Dan ada cukup banyak anak-anak muda nanti yang akan membantu sebagai asisten lawyers Yang akan membantu seluruh proses ini Dan sekarang jam 22.44.43 Dan itu artinya ini masih menjadi eh, Apa namanya Sebelas dua Tidak apa-apa Seluruh upaya kebaikan selalu mendapatkan tantangan kita, gitu, jadi tidak apa-apa. Uh, saya akan menyerahkan secara resmi permohonan sengketa ini dan daftar alat buktinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting dari upaya kami menghidupkan harapan dan merebut optimisme. Ini kami ajukan sebagai bagian penting untuk sengketa pemilihan presiden. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis di negara ini. Dan kami percaya MK akan menjadi bagian penting dari seluruh proses itu. Walaupun untuk sampai ke sini luar biasa sekali, effortnya harus dicegat di mana-mana. Dan sayangnya tidak ada pemberitahuan resmi. Mudah-mudahan pembelajarannya kalau persidangan kita tidak dihambat seperti ini lagi, Pak. Jadi kesannya tadi dari beberapa teman ini maksudnya apa? Dihambat-hambat seperti ini. Tapi saya percaya Mahkamah Konstitusi tidak punya maksud apapun, tapi ini bagian dari proses. Mudah-mudahan bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang punya kewenangan di luar supaya proses tim lawyer bisa masuk sini dengan cara yang lebih mudah. Secara resmi saya akan sampaikan permohonan ini dan daftar buktinya.
Kevin back in the Sejak 11 Juni itulah dihitung 14 hari kerja MUK mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang Bapak ajukan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, setelah 11 Juni, MK akan menyidangkan untuk pertama kali pada tanggal 14 Juni. Kemudian itu disebut dengan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan tentu mekanismenya agak sedikit berbeda karena forumnya khusus untuk e, kepada pemohon. Selanjutnya pada tanggal 17 sampai 21 Juni itu adalah tahapan untuk melakukan pemeriksaan persidangan yang memeriksa 
substansi atau pokok perkara di dalam permohonan tersebut. Di situ akan diperiksa dari balai pemohon, kemudian termohon tentunya para pihak dan kalaupun nanti ada pihak lain yang mengajukan sebagai pihak terkait, tentu pihak terkait juga terakhir MK mengagendakan untuk mengucapkan sidang pengucapan putusan itu tanggal 28 Juni. Disitulah proses atau mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Sekiranya tim hukum Pak Bapak, Pak Dini dan lain-lain akan menambahkan alat bukti, mungkin alat bukti yang sekarang yang diserahkan itu baru 51 dan Bapak akan menambahkan kami tentu akan menerima penambahan alat bukti tersebut. Itu uh, secara singkat dapat kami informasikan mengenai mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tahapan ini adalah tahapan yang resmi dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan. Tentu sebagai bukti bahwa permohonan Bapak itu sudah diterima Mahkamah Konstitusi, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak sebuah dokumen penerimaan pengajuan permohonan yang disebut dengan akta pengajuan permohonan pemohon. Setelah itu nanti akan menyusul seperti yang kami sampaikan tadi pada tanggal 11 Juli yaitu akta registrasi perkara konstitusi. Selanjutnya karena di Mahkamah Konstitusi mekanisme pemeriksaannya dengan juga menggunakan perangkat ya uh, elektronik juga semua dokumen antara yang pemberitahuan sidang kemudian penyampaian informasi kami akan sampaikan juga melalui email. Karena itu tadi kami sudah minta kepada Bapak Bapak Pak ini untuk menyampaikan alamat email yang bisa langsung kami gunakan untuk berkomunikasi. Demikian Pak Hansi, Pak Bapak yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya tentu sebagai bukti yang sudah kami tegaskan tadi, izinkan saya menyampaikan dokumen pengajuan permohonan pemohon ini menandakan bahwa permohonan Bapak sudah diterima di Mahkamah Konstitusi dan sudah ditandatangani oleh kami Panitra Mahkamah Konstitusi namun tanda tangan yang bukan tanda tangan basah tapi digital signature ini seperti ini kami sudah menggunakan perangkat ini Pak jadi apapun nanti dengan menggunakan perangkat yang modern ini demikian Terima kasih atas perhatian Bapak, Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> Teman-teman yang saya hormati Yang pertama Izinkan saya mengucapkan terima kasih Atas seluruh perhatian teman-teman 
untuk bisa hadir di satu lembaga yang sangat prestisius di Indonesia ini yaitu Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah hari ini kami sudah berhasil menyelesaikan permohonan yang baru saja disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar 8 orang tim lawyer yang ditunjuk oleh Pak Prabowo, oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk mewakili dan mendampingi beliau mengajukan permohonan sengketa pemilihan umum mengenai presiden, calon presiden dan wakil presiden. Ada beberapa argumen penting yang kami ajukan yang tentu belum sepenuhnya hari ini diberitahukan kepada teman-teman tapi mudah-mudahan jika sudah diregister itu bisa diakses oleh publik saya ingin menjelaskan beberapa soal mengenai inti permohonan misalnya yang pertama kami mencoba merumuskan apa benar terjadi satu tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif. Ada berbagai argumen diajukan di situ, dan beberapa alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu. Kami juga mendorong Mahkamah Konstitusi Bekerja beyond the law Apa maksudnya? Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Proses pemilihan umum harus dilakukan secara luber dan jurdil Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Indonesia bukan sekedar negara hukum tapi Indonesia adalah negara yang berpijak dan berpucuk kepada daulat rakyat. Jadi hukum harus berpijak dan berpucuk kepada kedaulatan rakyat. Jika Indonesia ingin mewujudkan negara hukum yang demokratis, ada di dalam pasal 28 konstitusi, di situ jelaskan sebuah negara hukum yang demokratis mempunyai prasyarat utama ada proses election untuk menentukan para pemimpinnya tidak hanya presiden tapi juga legislatif dan juga DPD dan salah satu syaratnya proses itu harus dilakukan dengan jujur dan adil bukan sekedar luber karena negara hukum ini harus berpijak pada kepentingan daulat rakyat itu Selain itu ada hal yang penting Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya Telah memutuskan berbagai perkara sengketa Pemilihan Khususnya pemilihan kepala daerah Dengan menggunakan prinsip Terstruktur Sistematik dan masif Kami mencoba Mendorong Mahkamah Konstitusi Bukan sekedar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan Inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri Yang paling mengerikan kalau menggunakan standar pemilu 1955 Justru di situ diperlihatkan Bahwa pemilu yang paling demokratis Itu terjadi ketika awal kemerdekaan Sehingga Permohonan ini menjadi penting Bukan karena siapa yang mengajukan Tapi mahkamah konstitusi Akan diuji Apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legasi dan membangun peradaban 
kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan presiden, calon presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup. Teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini. Jalan kita masih panjang dan kami masih memerlukan dukungan dan doa dari teman-teman. Akhirnya, atas nama Pak Prabowo Sandi, yang menitipkan pesan karena beliau hari ini, malam ini tidak bisa datang tapi insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang dan juga mohon maaf karena baru malam ini kami bisa menyampaikannya permohonan ini sehingga teman-teman harus menunggu mudah-mudahan dalam sidang-sidang selanjutnya blokade-blokade yang tidak perlu itu tidak terjadi lagi sehingga akses to justice jangan dihambat justru di ruang-ruang di luar mahkamah konstitusi ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk enggak, saya akan memberikan tiga pertanyaan kepada teman-teman untuk bertanya hal-hal yang bersifat point of clarification. Hal-hal yang bersifat konten sebaiknya nanti ditunda, tapi bukan berarti itu tidak akan dijawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya minta ada satu dari perempuan, satu dari laki, dan ada sebelah dari kiri. Saya mulai dari depan, silahkan Pak. Pak Senana dari CNN, pertanyaan saya, berapaan uh, jumlah kuasa hukum ini apakah Pak Prabowo sendiri yang memiliki bersama dengan Pak Sandi atau dari Bapak-Bapak juga yang mengajukan diri sebagai tim kuasa hukumnya Pak Prabowo Sandi? Dan yang kedua Pak, ini kan uh, dasar Dua saja ya pertanyaannya ya, Pertanyaan yang kedua, uh, argumennya ini kan yang kami ingin tahu sebetulnya dasar keputusan dari bawah sendiri Soal PSM kan sudah ditolak ya Pak ya Apakah kemudian nanti yang itu akan dipakai juga nanti Oke, okay, terima kasih, saya akan jawab pertanyaan ini Ada delapan orang yang menjadi uh, hmm? lawyers dari Pak Prabowo dan Pak Sandi saya sebut dari bawah ada Pak Zulfadli, Dorel Almir yang kedua, Iskandar Son Haji. Ini banyak. Oh ya, uh, oke okay, kita mulai Zulfadli, Zulfadli hadir. Oh, hadir. Dorel Almir hadir, Dorel Almir hadir, Iskandar Son Haji, uh, Iwan Satriawan PhD. Ada Iwan? Oke. Okay. Terus ada Lutfi Yazid Ada Teku Nasrullah Ada Deni Indrayana Ada Bambang Wijayanto Kalau pertanyaannya tadi apakah itu ditunjuk sendiri oleh Pak Prabowo Mungkin saya akan serahkan Pak Hasim untuk menjawabnya supaya nanti tidak enak ada konflik of interest orang yang ditunjuk kok menjelaskan ya. <tuk> tapi saya akan menjelaskan pertanyaan kedua dari Mbak Nana yang dari CNN itu betul Bawaslu telah pernah menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan TSM dan kemudian Bawaslu telah menolak itu tetapi penolakan Bawaslu itu didasarkan kepada argumen prosedural jadi bukan, teman saya mengatakan bukan menolak tapi tidak menerima Itu agak beda konstruksinya Jadi tidak menerima karena alasannya sangat prosedural ya. Itu sebabnya kemudian kami ingin menjelaskan kembali Karena penolakan yang didaskan pada aturan atau bukan aturan 
penjelasannya itu belum diperiksanya materi yang diadukan karena alasan prosedural itu yang menyebabkan kerugian kami untuk menjelaskan itu kami khawatir sebenarnya Bawaslu tidak cukup mampu menangkap spirit yang terkandung dalam laporan itu dan jangan-jangan juga tidak mampu mengungkap ya, kebenaran-kebenaran yang kami ajukan karena itu memang memerlukan pengujian-pengujian misalnya adalah contohnya sistem IT dari KPU yang bermasalah kalau Bawaslu tidak mempunyai ahli IT dia akan kesulitan menjawab itu jadi lebih mudah dia tidak menerima kira-kira begitu ya Mbak Dana. oke gitu kira-kira saya akan minta Pak Hashim untuk menjelaskan bagaimana proses penunjukan lawyer sini ya saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, salam sejahtera kita semua Ibu Nana uh, saya bisa sampaikan bahwa tim ini ditentukan di pilih ditentukan disetujui oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi bersama. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Mbak Nana. Sekarang dari Putra. Selamat. Oke, terima kasih. Mas Tirto. Tadi kami lihat di Waze dikasi bahwa tidak bisa lewat jalan utama. Itu sebabnya kami lewat jalan belakang. Kenapa tidak bisa lewat jalan utama? Ada blokade. Lewat belakang dari kantor, tapi kemudian di belakang kami tidak bisa masuk. Katanya disuruh ke depan. Itu mau masuk di stasiun, bukan stasiun, museum, samping museum. Itu ternyata sudah di pagar betis lagi. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk turun dari kendaraan, dari samping museum itu, di, di ujung itu, dan kemudian jalan ke sini. Sempat terbersit pikiran. Apa maksudnya ini, di blokade seperti ini? Jangan sampai kemudian akses to justice itu di blokade. Dan mudah-mudahan proses selanjutnya, itu tidak terjadi blokade-blokade lagi, sehingga kemudian kita kesulitan untuk datang ke Mahkamah Konstitusi ini. Problemnya tidak di Mahkamah Konstitusi, tapi problemnya adalah di luar ruangan konstitusi, mahkamah konstitusi, tapi itu bisa menyebabkan terganggunya proses di mahkamah konstitusi. Mudah-mudahan ketua mahkamah konstitusi bisa mendengar ini, dan kita juga menghimbau kepada aparat keamanan untuk tidak bersikap paranoid, karena ini adalah gedung untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat yang direbut dan dicurangi itu. Kira-kira begitu, Mas Tirto. Pak, Pak, saya Pak. Saya pak. Siapa Pak? Saya bisa menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan hari ini. Ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Dan ada saksi fakta dan ada saksi ahli Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan Baru 51 Akan ada lagi tambahan ya Pak? Insya Allah pada waktu yang tepat kami akan melengkapi Bukti-bukti yang diperlukan Dan menambahkan apa-apa yang penting Yang sangat diperlukan dalam proses mengungkap kebenaran di Mahkamah Konstitusi Pak, Pak dengan Pak. 51 itu apakah bisa menjadi suara sampai ke Pertanyaannya bagus, tapi sebaiknya nanti Anda lihat di dalam proses persidangan karena yang menilai dan menentukan itu bukan dari kami. Tapi kami mengharapkan mudah-mudahan hakim konstitusi setuju dengan argumen yang kami bangun. Pak, Pak. Itu pertanyaan sudah ke materi dan saya akan jelaskan ketika persidangan nanti akan dimulai. Pak, Pak. Pak. Jadi berapa sih Pak sebenarnya Pak? Berapa banyak dalil yang dimasukkan di dalam itu? Tadi tadi hakim MK menyatakan gitu, tadi menyarankan sebaiknya tidak ada aksi massa karena uh, mungkin uh, tidak akan berpengaruh begitu terhadap putusan-putusan uh, ini itu pertama gitu mengenai aksi massa. Yang kedua soal sebenarnya seberapa optimis pak soalnya dari kubu 02 juga misalnya Pak Amin Rais bilang ya 
nggak terlalu optimis lah gitu, pesimis soal hasil di MK ini, itu Pak. Oke, okay. aksi masa bukan urusannya lawyer. Urusannya lawyer adalah membangun argumentasi yang bisa meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa menerima permohonan kami. Tugas kami di sini adalah terus-menerus membangun optimisme karena hanya optimisme saja yang akan bisa menjemput harapan. Jadi, untuk apa kami tidak punya optimisme kalau kami tidak menggunakan kesempatan kali ini? Jadi optimisme itu akan terus dihidupkan. Sekecil apapun optimisme. Cukup ya? Ya. Ini apakah tidak menjadi kerugian? Saya Rizal dari Dalam Isbah. Ini apakah tidak menjadi kerugian? Karena kalau bisa kita bicara kecurangan, kecurangan itu kan sebenarnya tindak pidana. Harusnya tindak pidana yang membuktikan adalah negara. Nah, kalau dibawa ke MK menjadi sengketa, itu kan akhirnya jadi turun, Pak. Status yang menjadi pendapat, ini rugi, Pak. Itu aja, Pak. Kita berbeda pendapat, dan kami meyakini ini pendapat kami yang paling benar dibandingkan pendapat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, salaman dulu, Pak. Salaman dulu, Pak. Salaman.